Hi students, good morning. This is continuity of the uh, video that is transportation in human beings. Today we are going to cover the topics blood pressure and the blood vessels. Blood pressure. Kya hota hai blood pressure? Blood kaise pressure de hai? Yes, blood pressure, that pressure which caused due to the flow of the blood into the blood vessels. Now when the heart beats, it pumps blood around the body to give energy and oxygen. You know, when the ventricle, the left, the left ventricle shrinks or contracts, then blood rushes out, it comes out. Because it has to reach the whole body. So this pressure, this flow, it creates pressure, pressure on the walls of the blood vessels. Right? Let's see. It pumps blood around the body to give energy and oxygen. As blood moves in the body, it pushes against the sides of the blood vessels. Right? Sides of the walls of the blood vessels. The strength of pushing blood vessels generates pressure which is known as blood pressure. The strength of pushing blood vessels generates pressure which is known as blood pressure. So we can define that blood pressure is the pressure at which blood is pumped around the body by the heart. Once again, blood pressure is the pressure at which blood is pumped around the body by the heart. If the blood pressure is high, that is extra strain, is produced on the arteries and the heart may lead to a heart attack. If it is very high pressure, you can see the heart attack. In which the pressure is very high, the people who are in the middle of the day, they have a lot of chances. So they lead to heart attack. So to maintain the blood pressure, it is to normal it is very much necessary normal blood pressure in the form of two values the blood pressure is always expressed in two forms that is systolic pressure and diastolic pressure systole and diastole the heart pumps blood and during this process it contracts and expands the phase of the heartbeat when heart contracts and pumps the blood into the arteries is called systole arteries blood go ये क्या बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर जो है ब्लड को रिसीव करता है तो दैट इज द थिंग द फेस ऑफ द हार्ट बेट वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द पम्प द ब्लड इन टू द आर्टरी सॉरी द पम्प द ब्लड इन टू द आर्टरी इज कॉल स्टॉल मतलब ये जो बाहर निकलता है वो है राइट सो द फेस ऑफ द हार्ट बेट वेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द पम्प द ब्लड इन टू आर्टरीज इज कॉल स्टॉल द फेस ऑफ द हार्ट बेट वेन द हार्ट एक्सपांस ये ये इसका रिसीव करते हैं द फेस ऑफ द हार्ट बेट When heart expands or relaxes and allow the chambers to fill the blood is called diastole. So during the contraction phase, the maximum pressure at which blood leaves the heart, heart through the main artery is called systolic pressure. And the, during the relaxation or expansion phase of the heart, the minimum pressure of the arteries is called diastolic pressure. Now systolic pressure is high, right? Because you rush the blood go. Fast movement to the latter that is 120 mm hg, right? And diastolic pressure is 80 mm hg. Therefore, the normal blood pressure is 120 by 80. So, systolic diastolic, Hamesha the key blood pressure agar aapke ghar pe kisi parents ka agar aap report dekhoge, to aapko dekho ye is tar ka do value diya hoga. That is systolic and diastolic. So, I hope abhi aapko samaj par gaya. सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है राइट ओके ट्यूब्स ब्लड वेसल्स अब देखिए ब्लड वेसल्स को हार्ट को हमने पंप बोला ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं ट्यूब है पाइप बोलते हैं राइट अब कैसे जब आप आता हूँ लेटर्स अभी हमारा जो ब्लड बॉडी है वो इतना सारा पाइपलाइन है ना उसको हम बोले बट ब्लड वेसल्स आप बोलो इतने सारे पाइपलाइन है राइट पाइपलाइन भी बड़े पाइप से लेके छोटे पाइप से लेके छोटे माइनू पाइप तक बनाया गया है भवन में अब ये कैसा है एक एग्जाम्पल देता हूँ आपने हमारे घर के पास हमारे घर पे जो पानी की नल आती है पानी का नल जो खुलते हैं उसका पाइप का साइज देखा होगा ये छोटा सा है ये हमारे घर के पाइप में आया है बरबर अब ये घर का पाइप जब बाहर निकलता है मेन रोड पर वो जाके मिलता है इतने बड़े पाइप को ये इतना बड़ा पाइप जब उससे भी मेन रोड पर निकलता है वो मिलता है इतने बड़े पाइप तो इतना बड़ा पाइप जब रोड के बीच में जाता है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप रोड पे डाला याद होगा अगर आपको तो दिस वे 
the blood vessels also work right the blood vessels divide into small capillaries and then into the lymph system lymphatic system let us study one by one ये इसीलिए किया गया है क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं हर छोटे छोटे भाग में नहीं जा सकते हर एक सेल के पास नहीं पहुंच सकते तो देर फॉर नेचर हैज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड देट दे आर नेम एज कैपिलरीज अब ये कैपिलरीज भी ये जो सेल के बीच में जो स्पेस है इंटर स्पेस बोलते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते तो वहाँ आ गया लिम्फेटिक सिस्टम तो दिस आर डिवाइडेड तो ये ये सिस्टम जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं लेट एस टाइम ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द ब्लड थ्रू सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स विच आर कनेक्टेड टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड नाउ आर्टरीज आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी द प्रेसर एक्सेप्टेड बाय द आर्टरीज वाई ब्लड हार्ट इज रैपिड एंड दस द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक याद रहेगा आपको वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक नव वेन्स वेन कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट द प्रेशर एक्सेप्टेड बाई द वॉल्स ऑन द वेन इज लेस एंड हेल्प इन वॉल्स देखो याद हो तो वेंट्रिकल्स में थिक वॉल था यहाँ पे आर्टरीज में थिक वॉल है क्योंकि जो ज्यादा प्रेशर लेता है उसका हमेशा वॉल थिक होगा राइट ना द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन टूवर्ड्स दी हार्ट वन वे टूवर्ड्स दी हार्ट अब आ रहे हैं कैपिलरीज द आर्टरीज डिवाइड इन टू एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑन रिचिंग द टिश्यू दिस स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड कैपिलरीज कैपिलरीज हैव वॉल्स एंड आर वन सेल थिक थ्रू व्हिच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस ए दिस थिन वॉल अक्रॉस दिस थिन वॉल नाउ इट इज सिमिलर टू ब्लड बट लिम्फ इट इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीस आर प्रेजेंट इन लिम्फ पूरा एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं तो इट इज सिमिलर टू ब्लड बट आर बी सी आर एबसेंट इन दिस लिम्फ इट इज सिमिलर टू ब्लड बट आर बी सी आर एबसेंट इन लिम्फ लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लू इट लीक्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंटर सेलुलर स्पेसिस इन द टिश्यू दिस फ्लू इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज द लिम्फ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम राइट now let us repeat all these topics blood blood vessels and all this uh, blood blood is a connective tissue which plays the role of the carrier for various substances in the body blood is composed of plasma blood cells and platelets now blood plasma blood plasma is a pale colored liquid which is mostly composed of water blood plasma forms the matrix of the blood they form the matrix matlab connective tissue hai thread like structures such as hote it is called matrix of blood now blood cells there are two types of blood cells red, red blood cells and white blood cells red blood corpuscles like the hem that is rbcs these are they are of the red color because of the presence of the hemoglobin which is pigment hemoglobin readily combines with oxygen and carbon dioxide the transport of oxygen happens through hemoglobin some part of carbon dioxide is also transported through hemoglobin the white blood corpuscles these are of the white color they play the important role in the immunity right now platelets are platelets are responsible for the coagulation right ye platelets kya hota hai mai bata raha hu jab aapko kuch lag jata hai aur blood flow hona chaal hota hai agar aapne kuch nahi kiya to abhi dekhiye thodi der ke baad blood apne aap khinch jata hai ye cheez aapke ghar ke pani ke pipe mein nahi ho sakta hai pani ka pipe tod ke dekhiye pani nikalte jayega kabhi apne aap band nahi hoga lekin hamare ye system mein hoga because we have a good thing called platelets nature has provided a platelet which just coagulates which coagulates the blood and stops the flow the blood coagulation is the mechanism which prevents excess loss of blood in the case of an injury right and so so uh, thank you very much right i hope you understood please share this videos to the maximum students please like and subscribe so that I get inspired and make more videos for you.